¡Ojo, ojo, ojo! Que pensaba que se había acabado ya aquí el programa y no. ¡Ambrea! No sé qué es este programa, no, no tengo ni absolutamente idea de qué es. Es la primera vez que vemos a Ambrea aquí en el canal. Vamos a disfrutarlo. ¿Por qué posa, tío? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ambrea. Anacleta es esposa de Fidelio y aparentemente han sido un matrimonio normal todos estos años. Donde Anacleta es la que manda y Fidelio es el que obedece. <risa> Pero un pisado. Que Anacleta ha descubierto que su querido Fidelio no solo tiene un amante, uh. sino que además la ha embarazado. Uh. Veamos en qué termina todo esto. Adelante, Anacleta. ¿Cómo que hay rico rico? ¿Por qué está sonando esa canción de hay rico? Ah, este es el programa que yo he visto una vez de un tío que era un hijo de puta, básicamente un desgraciado. Y encima creo que le perdona a la mujer porque el otro lo está invitando a comer a un chaufa. Nada espectacular. Ese es el programa, es espectacular. Espectacular. Tenemos que ver algo así. Tenemos que ver alguna de las tonterías que aparecen en este programa, de verdad, ¿eh? Porque puede ser un show. Puede ser un show. Siento, por favor. Gracias. Me imagino que estás pasando por una situación complicada. Sí, a la verdad. Verte, pero no termino, pues dijiste, espera. <risa> Al haberte enterado que tu esposo... ¡Uh! Por cierto, JB, bonitas piernas, ¿eh? No solamente tiene un amante que me revienta. ¡Uy! ¿Cómo? Sino que aparte... Este desgraciado la ha embarazado. ¿Es así? Sí, así es, Andrea. Ya, pero sí. tranquila, tranquila. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Un vaso de agua, por favor. No. Un vaso de agua. No. Estaba no. yo buscando no un vaso de agua yo también. Sí, mira, Andrea, soy una mujer bella, hermosa. ¿Por qué me tenía que hacer esto? Yo le complacía con todos sus caprichos, su comida. ¿Eh? Le ponía la tina con su agua caliente para lavarle sus pies. Le arrancaba su suya. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Pero dime una cosa. Este... Estoy bien, ¿no? <risa> Estoy bien, dice. Estoy bien, si no, para que entren a arreglarme el cabello. Ya. Este, ¿Cómo? ¿Cómo? Pero dime una cosa. ¿Hace eso? ¿Nunca sospechaste nada, hija? Nada, nada, hombre, ni por acá. ¿Por qué me tenía que hacer eso? Lo único que estos últimos meses en la noche me dijo que estaba haciendo guardia en su trabajo. Ah, entonces tu esposo es médico. No, es jardinero del municipio. No, pues, Anacleta, los jardineros municipales solo trabajan de día. No hacen guardia nocturna. No te pases, pues. Sí, pero él me dijo... Picaste, picaste en anzuelo, bonita. Dijo que se quedaba a cuidar una margarita. ¿Cómo, cómo? ¿Quién se queda a cuidar una margarita, ¿sabes tío? ¿Cómo se llama la chica que coño? ha embarazado a tu esposo? La verdad que no. No sé nada ni sospechaba, Andrea. Bueno, prepárate porque la chica se llama Margarita. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! Tranquila, por favor, no, no, Anacleta. Tío, a Margarita y es una persona, no es una flor. ¿Por qué, Anacleta? ¿Por qué te hacen esto, Anacleta? Tú pensabas que iba a cuidar una flor, pero no, iba a curar a Margarita, una persona, una mujer, la amante que ha quedado embarazada. Me quiero ir a dormir ya. Estoy delirando ya del todo. Mírame, tranquila, tranquila, no puedes por favor. No lo puedo está creer. poniendo en riesgo tu salud, Anacleta. Está mi poniendo en riesgo a todos nosotros. Por favor, respeta los protocolos, tranquilízate. Es mi vecina que yo le daba de comer, la invitaba. Mejor <risa> hagamos pasar a tu esposo Uy. para que nos dé su versión. Adelante, ¿El esposo. ¿Pero por qué está sonando el rico, rico, rico? ¿Por qué? Por cierto, no busquéis ese sonido en TikTok. Acabaréis enfermos. De verdad. De verdad os lo digo, acabaréis muy enfermos. No mentáis a ver nada de esos vídeos con el... Ay, rico, 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 porque acabaréis enfermos. Me en serio, ¿eh? Como no, el amante tiene que ser Vilches, está clarísimo, siempre. Tiene tremendo... Sí, 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 la canción. Tranquila, Anacleta, por favor. Es desgraciado, no tiene sangre en la cara para venir acá. Anacleta, ¿qué más no. Mi madre siempre me decía, es un enfermo, mírale la cara. Y no le hiciste caso. Y no le hiciste caso, mi madre. Perdón, 
disculpa. Buenas noches, Andrea. ¿Estás bien? Perdón. Oh, 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 oh. Digo que... Un momentito, a mí no, me respetas. Ah. Escúchame, no. A mí me respetas, ¿ah? Está bien, te respeto, ya, pero cuidadito, te digo que está sabes. bien tu programa. Que lo ven siempre en todo el Perú. Estoy enfermo. A eso me refiero. Fidelio. Refería. Ah, pero antes. ¿Fidelio? ¿De fiel? ¿Fidelio? Me decirle que al final del programa abriré el sobre de laboratorios Piolín donde sabremos la verdad sobre ese niño que viene en camino Fidelio dime ¿Nos no puedes contar por qué le has sido infiel Conchudo. a tu esposa? Míralo cómo se sienta como un lo, enfermo Lo que pasa mira. es que... <risa> Hostia puta, pues soy un putísimo enfermo Porque yo me tiro así en el sofá a ver el fútbol No, broma, yo me tiro así pa, Así, tirado Y solo me falta una cervecita, os lo digo en serio Solo me falta una buena chela Y ese soy yo, eh Mira, me pongo la gorra uno, bueno, Yo voy en chándal, pero unos vaqueros, una camisita Y me tiro así Y soy él, eh soy el, lo digo en serio, ¿eh? verdad, no, no te miento, hombre. Esta mujer es una mujer enferma. ¡Ah! Es una mujer muy celosa. No, hostia, hostia. Es celosa. Celosa. No, Mira, no. te voy a contar una historia yo le rápida. Todo. Mira. Déjame hablar un ratito, mujer. Nunca deja hablar. <risa> eh, mira esto. Anacleta. Mírame. Bicho, tú. Mírame. Pero entiende. Yo le hacía todo. Yo lo sacaba al parque a su perro. ¿De dónde ha salido este puto bicho, loco? Madre mía, qué bicho chata. No sé por qué, tío. Tengo un imán para los bichos. En mi cuarto se meten bichos. Es espectacular, de verdad. No sé qué tengo con los bichos. No lo sé. Eso es lo que a él le gusta, verte llorar. No lo hagas. Siempre lo hace. Eh, para contarte, pues, hombre, que un día estaba... ¿Por qué tú dices que es celosa? ¿En qué te vas? Es enferma. Es enferma. Un día estaba en la iglesia, ¿no? Entonces, eh, entra una llamada, pues, a mi celular. Una, estoy en la iglesia, no voy a contestar. Dos, tres, diez, quince llamadas. Entonces ya, en un momento en que... Saqué mi teléfono y le digo, ¡ah, no! Y digo, ¡ay, ay! ¿Dónde estás? Y digo, estoy aquí en la iglesia, estoy rezando. ¿Rezando? A ver, pásame con Diosito. Pues... <risa> pásame es con Diosito. Es sí, es cierto, es cierto. Yo reconozco, yo reconozco. Ahora también te voy a decir una cosa. Pues que sí, ¿eh, Anacleta? Esta mujer está descuidada. Tienes que cuidarte. Oiga, un momentito. Oiga, oiga, oiga. No oiga. voy a permitir. Ahí a la Raquel, ahí está. ¿Por qué? La respeta porque es una mujer. Mira, mira, ahora la mujer se le respeta. No, pero, pero para que veas tú de lo descuidada que puede estar. No. Pasamos ese día... Dime una cosa, ¿tú te avisas en un espejo? Pero no, 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 no me puedes ofender en este programa, pero no me puedes ofender, Andrés. ¿Y tú sí la puedes ofender a una atleta? Estás bien, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Estás teniendo caña? Cuidado, ¿ah? ¿eh? Cuidado. No, y, y de verdad, no es broma. Está tan descuidado. Es un movimiento no, es increíble. Que... Cállate la boca, por favor. Sí, cállate ¿ya? la boca mejor. Vamos sí, a conocer a Margarita. Adelante, Uy, Margarita. Margarita. No, otra vez no. Ay, otra vez no. Ay. Ay, está suena, Ay Tranquila, por favor. Es que yo Margarita, tú estás en un estado que no te puedes alterar. Toma asiento, por favor. Qué loco. Oye, oye, hombre, hombre, un ratito, ¿ah? Hostia, parece real, parece real y todo esa barriga, ¿eh? El mujeriego, todo lo que tú quieras, no te voy a decir que no, pero yo esta señorita no la conozco, nunca la he visto en mi vida. ¡Oh, no me conoces! Tú me dijiste que estaba soltero y que la dejaste, pero me engañaste, es horrible. No te preocupes, Margarita, que eso lo vamos a descubrir al final, cuando este sobre... Laboratorios Piolín De Laboratorios Piolín Sea abierto <risa> Laboratorios Piolín, tío Me mata, tío, me mata, si de verdad Fidelio Es el padre de esa criatura Segurito que cuando lo conocí Tengo que ver este programa del original Porque tiene pinta de un show espectacular Te dijo que era casado que vivía con su esposa, pero que ellos no dormían en el mismo dormitorio. Sí, señorita, hombre, ¿usted cómo sabe todo eso? Ay, hijita, porque todos los hombres son iguales, desgraciados, todos dicen lo mismo, todos tienen el mismo rollo. Uy, sí, es verdad, señorita. ¿Puedes tranquilizarte? Viéndote bien, ¿Puedes tranquilizarte? Uy, que está intentando ligarte al rato, ¿eh? Estoy feliz. Está intentando Ahora, ligarte. ¿Cómo, feliz. Repito, ¿Cómo conociste a Fidelio? No, ¿Cómo que me va a conocer si no la conozco a la señorita? ¿Cómo no, 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 no,
Oye, oye, oye. Oye. ¿Cómo es eso que dejaste que podara tu mata? No entiendo. Porque yo en mi casa yo tengo un pastito y ahí tengo una macetita. Entonces yo dejé que él la podara porque estaba bien grande. Entonces una cosa llegó a la otra y pasó todo lo que tenía que... Coño, pues me voy a hacer jardinero. ¿Me voy a hacer jardinero? ¿En qué momento pasas de una cosa a la otra? ¿En qué momento vienes a cuidar una planta y acabas pues, plantando otra cosa tú? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa, no, 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 no. Quiero que me digas exactamente qué, momento, qué pasó qué cuando momento. te enteraste que Fidel yo era un hombre casado. Yo sufrí mucho, pero yo tuve la ayuda de, de unos amigos muy grandes, Rocotín y Azucena. Ellos me un momentito, apoyaron. yo no la conozco a la señorita, por favor. ¿Has dicho Rocotín? Sí, así, 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 así. ¿Rocotín? ¿Estás segura que Rocotín? Rocotín, señorita, Rocotín. Que pase Rocotín, por favor. ¿Y esa música? Ah, Robotín. Por cierto, tenemos que ver un vídeo de este hombre, ¿eh? el original. Ya, robotín, por favor, robotín. Robotín, toma asiento, por favor. Tú eres amigo de Margarita. ¿Es así o no? ¿Cómo? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No se entiende nada. No se entiende nada. ¿Ustedes le han entendido? Yo no, Andrea. No. Absolutamente nada. ¿Perdón? ¿Fuera qué? ¿Eh? Perdón, Rocotín. Roco, rocotín. ¿Podrías quitarte el pitito para entenderte? Disculpa, disculpa. Disculpa, Andrea. Disculpa. Muy bien. O sea, tú y después de tanto hablar no ha dicho nada. Es decir, no voy a volver a repetir lo que ha dicho que ha estado. Digo, de cómo Fidelio fue enamorando poco a poco a Margarita. Así es, Andrea. Hasta hacerla caer en su garaje. Así es. Yo vi cuando él le arrimaba el rastrillo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué rastrillo? ¿Qué rastrillo? Lo que pasa es que como él es jardinero, yo trabajo en un parque, ¿no? ahí hago mi choco en el público, entonces ahí yo soy amiga de ella, pues. Yo la vi orando, entonces yo vi que el señor jalaba su rastrillo, jalaba su rastrillo y le decía, ven para conversar. Y ahí fue donde, donde le metió el floro y esta pica yo. Sí. Margarita, tú esta en la previa al programa me dijiste que tenías otra amiga que también puede dar fe. ¿Puedo callarte, Quito, con tu pito? Que tenías una amiga que también puede dar fe de tu testimonio. Otra amiga sí, más. Azucena, yo también Azucena. es mi compañera, sí. Pero... Por protocolos de seguridad, solamente pueden haber cuatro personas en el estudio. Entonces Así me que... pasó retirado. No, no, no. Quédate ahí nomás, Fidelio. No. Rocotín. Tranquila, amiga, tranquila. Amiga. Saliste sorteado, así que... <risa> Tomar por culo. Sí, póngale su música para... A Tomar por culo, Rocotín. Pero es Rocotín, Rocotín, lo sé, pero le llaman Rocotín. Azucena. Otra vez, no, esa música no. Azucena. Andrea, ¿tú también eres testigo de que Fidelio estuvo con Margarita? Así es, doctora, es un desgraciado. Eso es lo que eres. Eres un desgraciado. Eres un desgraciado, eres un desgraciado y te haces el loco. Ella es mi amiga, doctora. Ella es mi amiga. ¿Ya? O sea, que ustedes, digamos. Espectacular, espectacular. La entrada de Azucena ha sido espectacular. Ha entrado y ya se ha levantado y señalándole a muerte. Show. Disculpa, señora Andrea. Lo que pasa... Ah, me dijiste doctora. No, no. Lo que pasa es que... Yo le llevo a... Lo que pasa es que yo con mi amiga nos vamos, nos vamos a, a, a varios psicólogos, a varios doctores, o sea, le llevo a psicología a ella porque en realidad ella está muy enamorada de ese desgraciado. Oye, pero Uy, pero este, no, señora, no, señora. Este, ¿qué, tan, ¿Qué tanto tiempo comparten ustedes? Es que amigos? mi amiga, ¿hasta dónde somos amigas que dormimos juntos? Ella me cuenta sus cosas. Ah, duermen juntas. Así es. Yeah. Y es más, ¿hasta dónde llega el grado de amistad? Que yo le dije todo, que ese, que ese hombre, ese hombre que está ahí, no ese, pa, es un patán. No, yo me voy a este programa, programa, no, no, tú como amiga, como mujer, no le dijiste, no le aconsejaste que lo deje. Yo le dije de todo, le dije de todo, que es un mujeriego, que está panzón, que es feo, que está viejo, le dije de todo. Le dije, le dije de todo, le dije de todo, señora. 
Vilches, 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 Vilches,